സംഭവം ഒരു പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് തിയറി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അത് രണ്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന്റെ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സോറി സീറോ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കും അതിലൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെ അത് റിയാക്ഷനിലെ ഒരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിലും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിലും അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് കൊളിഷൻ തിയറിയും എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റും പഠിക്കും ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും അത്രയും കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ സ്പീഡ് എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് നമുക്കൊരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടു ഹേബർ പ്രോസസ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നറിയാം അപ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് ടു അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഈക്വൽ ടു എൻ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലേ അടുത്ത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എസ് ത്രീ ബൈ ടൈം അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കാം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു റിയാക്ടൻ്റെ റേറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ വരുന്നതാണ് റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ റേറ്റ് ലോ മീൻസ് അതെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻറ്റ് and each term is rise due to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of a balanced chemical equation and that theory that means oru chemical reactions kittiyale adile concentration and the rate express cheyunnathu r is equal to k right constant into then concentration of the reactant adu pole stoichiometric coefficient undengil adu adinte power aayittu edukana which may or may not be same as the stoichiometric coefficient endana ennaanu parayunnathu that means ഇറ്റ്സ് എ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷനില് ദി സം ഓഫ് ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻറ്റ് ഇൻ എ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ മൊത്തത്തിലുള്ള പവേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പറയുന്നവരാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ദൻ വാട്ട് മീൻസ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഒരു എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷനിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ സ്പീഷീസ് എത്ര ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ അപ്പോൾ ഓർഡറും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം മോളിക്കുലാരിറ്റി നമ്മൾ എലമെൻ
പിന്നെ അതിനുശേഷം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ക്ലാസിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സീറോ ഓർഡറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം എഴുതി കൊടുക്കുക ദെൻ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക രണ്ട് റേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫോർ എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ അതിനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടി അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂ പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കേൾക്കണം അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അതിനുശേഷമാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് ടി ഹാഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആർ റിയാക്ട് റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ സ്ഥലത്ത് ആർ സീറോ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ എന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്കും അതിനുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ രണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ഇക്വേഷനും ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എവറി ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസ് ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്യപ്പെടുത്തും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ അതെങ്ങനെ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് സോറി ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ബേസിൽ കണ്ടക്ട് അത് കണക്കാക്കിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അറീനിയസ് അപ്പൊ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അറീനിയസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി മൈനസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇ എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്താ അറീനിയസ് ഫാക്ടർ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷന്റെ കുറച്ച് മൂന്ന് ഗ്രാഫ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേജ് നമ്പർ വൺ വൺ ടുവിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പഠിക്കുന്ന ആ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതുപോലെ അറീനിയസ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ലോകരിതമിക് ഫോം എടുത്താൽ അന്നത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ലോക് കെ ടു ബൈ കെ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ടു മൈനസ് സി വൺ ബൈ ടി വൺ ടി ടു ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ലോകരിതമിക് വാല്യൂസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ആ ഒരു ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലോകരിതം ലോക വൺ മുതൽ ലോക ടെൻ വരെയുള്ള അതിന്റെ വാല്യൂസ്
നമ്മളിവിടെ ഇത് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസിൻ്റെ തിയറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൊളിഷൻ തിയറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കൾസ് സ്പിയറായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ആ സ്പിയറായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ ഇഫക്റ്റീവ് കൊളിഷൻ അതിന് വേണ്ടുന്ന എനർജിക്ക് പറയുന്നവരാണ് ആക്റ്റീവ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കൊളിഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അതിന് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇസഡ് എന്ന ആ ഒരു ആൽഫബറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം റേറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സർ ഡെ ബി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊളിഷൻ തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ അതൊരു ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തും പറയാം റൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഇസ് ഡെ ബി ദെൻ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഇ എ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് ചെയ്യാണ് ആർ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ ആണ് ദെൻ പി ഒരു ഫാക്ടർ വന്നു പി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക്ക് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതോടെ ഈ ചാപ്